Welcome to my YouTube channel! This video is about the shorthand if-else or ternary operator. Upon completion of this video, you could be able to identify the form and structure of ternary operator and apply the use of ternary operators using conditional operators. Ano nga ba si shorthand if-else o yung tinatawag nating ternary operator? So pag sinabi nating ternary operator, it is also called shorthand if else. It is consists of three operands lamang. Then it can be used to replace the multiple lines of code with a single line of codes lang. So instead of using if else na maraming line of codes, ito magiging single line of codes lang siya performing the same function. So it is often used to replace simple if else statement. So lagi nating tatandaan simple if else lang siya. So ito yung syntax ng ternary operator. We have the variable equal sign condition question mark expression pag true yung naging condition ninyo then expression pag naging false yung condition ninyo. Ang tinutukoy dito sa expression true tsaka expression false, yan yung magiging equivalent. For example, yung condition nyo dito nag false, ito yung, magi, ito yung gagawin niya. Kapag ang condition nyo dito nag true, ito naman ang gagawin niya. Ito yung example ng if-else versus the ternary operator. So, for example, sa if-else natin, nag-declare tayo ng age na may value na 20. So, if ang age ninyo is greater than or equal to 18, sasabihin niyang eligible siya na bumoto. Pero pag hindi siya 18 year old, mag e yan, sasabihin niyang not eligible to vote. So, kung tatandaan ninyo ang syntax ng if-else, ito yung expression kasi natin or condition. Pag nag yung condition natin, ito yung ginagawa niya. Pero pag nag-false yung condition natin, dito, pag nag-false ito, yung part o yung body ni else ang ginagawa niya. So, ang katumbas nito pag ternary operator ang ginamit natin is that ilalagay niyo dito int age is equal to 20. Siyempre, kailangan natin ng declaration niyan. String result, ang result na to ay variable name. So, pwede kayong gumamit ng kung ano man yung kailangan yung variable name o kung ano yung naakma sa problem. So, result, sabi niya dito, is equal to age, greater than or equal to 18. So, ito yung condition. Pag yung age mo daw, which is nandito sa taas, is equal to 20, is greater than or equal to 18, then question mark, Ipreprint daw niya ang eligible to vote o ang magiging laman niya o content ng result mo na variable ay eligible to vote. Pero pag ang age mo ay greater than or equal to 18, nag-false itong condition na to, ang magiging laman ng result mo ay not eligible to vote. Yun ang gamit ng ternary operator. Kumbaga, meron kang variable, then sa variable na yon may condition siya. Sa so, pag nag yung condition na yun, o nag-false yung condition na yun, dun mo palang malalaman kung ano yung magiging value ng result mo. Unlike dito, na automatic na alam mong 20 na agad yung variable niya. Pero pag gumamit ka kasi ng ternary operator, hindi mo pa alam kung ano magiging value ng variable mo. So, nakadepende pa siya kung ano yung magiging resulta ng condition. For it's either true o kaya false ang magiging laman niya. So, for example, from the given, age is equal to 20, age is greater than or equal to 18. So, ibig sabihin nun, ang 20 is greater than 18, so this is true. So, therefore, ang magiging sagot is eligible to vote. Then, after that, ipiprint mo ngayon o i-display mo yung laman ng result. So, ang magpapakita dito is eligible to vote. The same din ang magiging output nila ng if-else tsaka ng ternary operator. So, this is sample if the condition is true or false. So, start natin sa condition if true. So, sabi dito, int grade is equal to 90. So, therefore, the value of grade variable is 90. String grade is stat. So, ito yung part ng ternary operator. So, grade is stat. 
is equal to grade, greater than or equal to 75, ito yung condition, then expression if true, expression if false. So, grade is greater than or equal to 75, 90 is greater than 75, therefore, it is true. Kaya, ang magpapakita dyan ay yung pass. So, ang magiging value ni grade is stat, ang mahawakan yung value ay pass. So, yun yung ipiprint niya dito sa part na to. Yun yung isi see out niya. Dito naman sa sumunod ay false ang magiging condition dito. Kasi ang value ni grade ay 60. Si 60 kasi, hindi siya greater than or equal to 75. Kaya, ang ipiprint niya dito o ang iyo hold na data ni grade stat ay yung failed naman. Kaya, pag sini out natin dito, ang magpapakita dito ay failed sa output natin. So, using a ternary operators, we can we create a program that will display the stop if the value is less than 50, else it will display down niya ang go. So, 5, 4, 3, 2, 1, ito yung magiging output. So, in value, see out, enter a number. So, see in value, after nyan, string res is equal to, yung value mo daw is lesser than 50. So, pag ang value mo is lesser than 50, i-display niya ang stop. So, this is the expression if true. Pag ang value mo is not lesser than 50, i-display niya ang go. So, ibig sabihin nun, yun ang magiging hawak ni rest. It's either stop na string or go na string. Then, after nyan, ipiprint mo yung laman ng rest na variable. So, see out rest. Ternary operators versus the if-else function. So, ito yung sample natin. So, this is the answer. So, we have here now the string rest is equal to value less than 50. Stop go. Kung papansinin ninyo, mas maliit yung magiging code na ninyo. Nasa dalawang line lang siya. Unlike pag gumamit kayo ng if-else, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lines. So, yan yung pagkakaiba ng dalawa. But always remember na ang ternary operators ay ginagamit lang pag meron kayong simple if-else statement. For example, may isang see out lang kayo o may isa lang kayong statement. Hindi siya pwedeng gamitin sa multiple statement. For example, dito sa may if ninyo, meron pang operations dito. Kailangan mag-perform ng MDAS o may other function pa sa loob ng if ninyo, hindi nyo siya pwedeng gamitin as ternary operators. So, ang ternary operators ay para lang sa mga simple if-else statement. So, yun ang tatandaan natin. So, pag sinabing simple, iisang statement lang yan. Either string, mag-display. So, yun lang dapat ang magiging laman niya. So, another tips na i-share ko sa inyo is yung gamit ng bracket. So, pag simple lang yung i-display o yung body ng if ninyo, pwede na kayong hindi maglagay ng bracket. So, pag iisang, iisang see out lang naman ang laman niya. Pero, pag magmumultiple see out na kayo o magmumultiple statement na kayo, kailangan na ninyo maglagay ng bracket. Pero, pagkagaya nito na simple, lang o yung nasa loob ng if ninyo, pwede kayong hindi na maglagay ng bracket. O kung mas gusto ninyong gumamit ng ternary operators, okay lang din kasi simple lang naman yung naging output pag magto true or false yung given condition. So, may choices kayo kung anong gusto ninyong gamitin pag ganito lang kasimple ang problem.